ടി റേഡിയോ ബെൻസുകറിൽ ഇപ്പോൾ പുസ്തക പരിചയം ഇന്നത്തെ പുസ്തക പരിചയത്തിൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഡേവിഡിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആവിഷ്കാരം ഫാദർ ലിങ്കൺ ജോർജ് കടുപ്പാറയിൽ ശ്രീ ബൈജു ബെഞ്ചമിൻ ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാക്ഷാത്കാരം ആശ്രാമം ഭാസി ഗോപൻ നീരാവിൽ സാങ്കേതിക സഹായം ശരത് അലാബ്സ് പുസ്തക പരിചയത്തിലേക്ക് മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബൈജു ബെഞ്ചമിൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കാരുണികൻ കൊച്ചി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഡേവിഡിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്രാവിഷ്കാരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ലിങ്കൺ ജോർജ് കടുപ്പാറയിലാണ് കത്തോലിക്ക സന്യാസ വൈദികൻ ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷനറി സഭ എം സി ബി എസിലെ അംഗമാണ് ഡേവിഡ് പെരുമായൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി എച്ച് ഐ വി ബാധിതൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എച്ച് ഐ വി ബാധിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു നിരാശരായ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ബാധിതരെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചും അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് സഹായിച്ചും ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ താമസിക്കുന്നു ഡേവിഡ് പെരുമായനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ ഒരു പുതിയ വീടിൻ്റെ പണിയിലാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നേർത്ത നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡേവിഡ് പെരുമായൻ എന്ന എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ സത്യസന്ധമായ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണിളകി തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമി പാതാളമായി രൂപപ്പെട്ടപ്പോഴും അസാമാന്യ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിതത്തെ സമീപിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ ഒപ്പം മറ്റനേകം എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെയും കഥകൾ ഇതിൽ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡയറി കുറിപ്പിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ എച്ച് ഐ വി ബാധിതരും അല്ലാത്തവരും ചേർന്നുള്ള ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഡേവിഡ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ കളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൊട്ടിയൂരിലെ അക്ഷരയും അനന്തവും ആയിരുന്നു എച്ച് ഐ വി ബാധിതരെന്ന കാരണത്താൽ പി ടി എ സ്കൂൾ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് പഠിക്ക് പുറത്താക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹാഫ് ടൈം അമ്മരമ വാതിൽക്കൽ അക്ഷരയും അനന്തവും സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്നു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ രമ ഒരു സ്വകാര്യ സംശയം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഞങ്ങളെ രോഗം പടരുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ മൂത്തമ്മകൾ ആതിര അവൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് പലരും അവളെ നിർബന്ധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് മാറാൻ നിറകണ്ണുകളോടെ ആതിര പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങും പോകില്ല അക്ഷരയെയും അനന്തുവിനെയും വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല അല്ലേലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ആരാണ് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞ രമ തുടർന്നു ആതിരയ്ക്ക് പതിനൊന്നര വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നര വർഷമായിട്ട് എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാ അവൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി പടരാനാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് പടരേണ്ടതല്ലേ ഭീതിയാണ് എച്ച് ഐ വി പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തലം രോഗത്തോടുള്ള അകാരണ ഭയം മൂലം എച്ച് ഐ വി ബാധിതർക്ക് സമൂഹം പ്രശ്ന കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് ഡേവിഡ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവിടെ രാവും പകലും ഇടകലർന്നു കിടന്നിരുന്നു കണ്ണീരും ചോരയും കൂടിക്കുഴഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കറിവില്ലാത്തവരുടെ നിലവിളികൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ തേങ്ങലുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിലിന് നാം സാക്ഷികളാവുന്നു എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ദൈന്യത അതുമൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ 
ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നവർ ചതിക്കപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവർ ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഡേവിഡിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു ഡേവിഡിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ സ്വരമല്ല ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കുന്ന ഇനിയും എനിക്കായി പൂക്കാലം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡേവിഡിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെരുമഴയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുടയും മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീർച്ചാലും കൊടും വേനലിൽ ഒരു പച്ചപ്പും കാണുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് എച്ച് ഐ വി ബാധിതർക്കുള്ള കെയർ സെന്ററിനെ നരകം പോലെ ഒരിടം എന്നാണ് ഡേവിഡ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ചികിത്സയെപ്പറ്റി പെരുമാറ്റത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഡേവിഡിന്റെ അമ്മ കെയർ സെന്ററിൽ കാണാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കേൾക്കാം ഇന്ന് അമ്മ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് അമ്മ വരുന്നത് ഇത്തവണ വന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെ പൊതി അമ്മ പൊതി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ആകാംക്ഷയോടെ പൊതിയഴിച്ചു ഒരു മുഴുക്കയ്യൻ വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ളമുണ്ടും ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി എന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമ്മ വന്ന വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലെന്നും പട്ടിയെപ്പോലെയാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യരെ കുഴിച്ചിടുന്നതെന്നും വേദനയോടെ അമ്മയോട് പങ്കുവച്ചതാണ് അത് അമ്മയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ വിടർത്തിയ വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടും നിറകണ്ണുകളോടെ ഞാൻ അമ്മയെ നോക്കി ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെ എന്റെ മോനെ അടക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ വയ്യ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ മൗനമായി എന്നോട് മന്ത്രിച്ചു എന്റെ കണ്ണീർ ഏങ്ങലടികളായി മാറി കടിച്ചു പിടിച്ച് കുറെ നേരം വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് നിലവിളിച്ചു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാം സഹിക്കുന്ന എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന എല്ലാം മറക്കുന്ന മാതൃഹൃദയവും എന്നെ കൈവിടുകയാണോ അമ്മ എന്നെ മാറോട് ചേർത്തു ഞാൻ ചേർന്ന് നിന്നു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ അമ്മയും കുഞ്ഞുമായി അമ്മ കണ്ണീരൊപ്പിയപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ട് നനഞ്ഞു കുതിർന്നു മാതൃഹൃദയം പോലും മരണത്തിന് വിധി കൽപ്പിച്ചവന്റെ കണ്ണീർ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ഡേവിഡിന്റെ തുറന്ന കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി എച്ച് ഐ വി ബാധിതനാണ് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു സത്യം പറയട്ടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ മൂലമുളവാകുന്ന ഏകാന്തതയാണ് അസഹനീയം അടുത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് രോഗത്തിലാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടുകഞ്ഞി വിളമ്പിത്തരാൻ മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ അണച്ചു പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പെറ്റമ്മയോ ജീവിത സഖിയോ ചങ്ങാതിയോ കൂടെ പിറപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനില്ലെന്നും കാത്തിരിക്കാനും ഇല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തീര തീരാമുറിവിൽ നി നിന്നാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡേവിഡ് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഡയറി കുറിപ്പുകളിലെ ജീവിത സ്പന്ദനങ്ങൾ അതിന് അല്പമെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികറിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് പുസ്തക പരിചയം ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഡേവിഡിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഫാദർ ലിങ്കൺ ജോർജ് കടപ്പാറയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീ ബൈജു ബെഞ്ചമിൻ സാക്ഷാത്കാരൻ ആശ്രാമം ഭാസി ഗോപൻ നീരാവിൽ സാങ്കേതിക സഹായം ശരത് അലാപ്സ് 